അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിലെ ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ദി ഓൾജബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ സീക്വൻസ് എയ്സ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് സെവൻ ഇസ് ഇറ്റ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ശ്രേണിയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പൊതുവായ രൂപം ഉപയോഗിച്ച് ശ്രേണി കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ശ്രേണി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് സെവൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യത്തെ പദം എക്സ് വൺ എന്നിരിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എൻ കാണുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മൾ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ആറ് ഗുണം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഗുണം ഒന്ന് മൈനസ് സെവൻ സമം ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വരും ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് ഗുണം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് തന്നെ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഗുണം ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പിന്നെ മൈനസ് ഏഴ് സമം ഈ ഒന്നും പതിമൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായി പതിനാല് മൈനസ് ആറും മൈനസ് ഏഴും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് പതിമൂന്ന് സമം പതിനാലിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് പോയാൽ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടിടണം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് സെവൻ സമം രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയാത്ര വരും രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് എട്ട് മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് നാലാറ് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് ഇരുപത്താറ് മൈനസ് ഏഴ് സമം ഇരുപത്തിയാറും എട്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വരും മുപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തിനാലും ഏഴും മുപ്പത്തി ഒന്ന് സമം മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയാൽ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദം വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ആറ് ഗുണം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് സമം മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറ് അമ്പത്തി നാല് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് ഏഴ് സമം ഇരുപത്തിയേഴും മുപ്പത്തി ഒമ്പതും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് അമ്പത്തിനാലും മൈനസ് ഏഴും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് അറുപത്തി ഒന്ന് സമം അറുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും അറുപത്തി ആറിൽ നിന്നും അറുപത്തി ഒന്ന് പോയാൽ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് അടുത്ത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് ഏഴ് സമം നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തി നാല് മൈനസ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് പതിനാറ് ഗുണം ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഗുണം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് സമം അറുപത്തിനാലും അൻപത്തിരണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറും മൈനസ് ഏഴും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് നൂറ്റി മൂന്ന് സമം നൂറ്റി പതിനാറിൽ നിന്നും നൂറ്റി മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഈ ശ്രേണിയിലെ പൊതു വ്യത്യാസം നോക്കാം ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് മൂന്ന് കിട്ടിയത് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് പതിമൂന്ന് കിട്ടിയത് അതായത് ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം ആയപ്പോൾ എത്ര ആയിപ്പോയി എട്ടായിപ്പോയി അതായത് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന 
ഈ സംഖ്യാശ്രേണി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല